guys, so I promised you about calories, uh, paano ba ito determine, and how to compute it. So, here it is. Again, what is calories? Calories is the energy that we get from the food that we eat. Paano siya nakukuha pag nae-extract na siya during digestion process ng inyong digestive system. So, doon natin nakukuha yung energy. That is calories. Talk about on your TDEE that will determine your kailangan na calories per day. If you eat the exact amount of calories na kailangan ng katawan mo, you will just steady and you will not lose weight, you will not gain. So, maintain lang. But, pag deficit, ibig sabihin ng deficit, is mababa dun sa calories na kailangan mo per day, that means papayat ka. Pag you are in a caloric surplus, that means surplus. From the, from the word surplus, sobra, tataba ka nun. For you to be able na pumayat, you have to be in a caloric deficit. How to know that you are in a caloric deficit, then you have to know kung paano i-determine ang calories. Kasi mostly tayo mga Pilipino, hindi sa atin tinuro yan. Or kain lang tayo ng kain, hindi natin alam kung anong mga nakain, ano, nakalagay sa food. Kaya nga meron Nutrifax para na, na, na check nyo ang calories. So how to track your calories? First, dapat alam mo muna kung paano magbasa ng Nutrifax, no? Uh, tapos dito din papasok si... Google. Well, dapat kailangan marunong ka mag-search ng mga pagkain para malaman mo kung ilan calories na nandiyan, yung mga nutrifaction, yung mga vitamins na nakain. Ang importante kasi dyan, nalalaman mo kung nutritious ang pagkain na kinakain mo, hindi lang garbage. When I say garbage food, yung mga wala namang nutrition na pagkain. Paano malaman ang calories? For example, ah, yung mga example ko dito, yung pagkain to ng pamangking ko, baka i-judge nyo naman ako. Grabe naman kayo. So, eto, kunwari, biskuit. Mahilig tayo sa biskuit, di ba? Itong Rebisco crackers, meron siyang 140 calories. Yan, nakalagyan yan yung total calories, no? Babasahin nyo lang yan. Uh, kunwari, ang budget mo, uh, mo para pumayat, kailangan mo kumain ng 1,500 calories. 1,500 minus 140. So, ilan na yon? Wait lang, eh. Kukumpute ko muna. Maganda lang ako pero mahina ako sa mat. It's like 1,360. So, meron ka pang 1,360 na calories. Pag kumain, kumain ka man ito, meron ka pang 1,360 na allotted the whole day. Somehow, mataas ang calories niya, no? Para sa marit. Parang magugutom ka ulit. Kaya, I always, ano talaga, uh, suggest yung mga whole foods. Kasi mga whole foods, low calorie siya, nutritious siya, and madami. It's like, ganito, ang Spanish... Sardines oil, 555. Hindi ito sponsored. Bakit naman? Uh, meron siyang 130 calories. Maganda rito kasi mababa ang carbs. Pero yung carbohydrates, eh, yung mga grams na grams na yan, saka ko na yan ituturo sa inyo. For now, malaman nyo muna yung mga calories. Kasi, ako kasi yung first phase ng pagpapapayat ko, hindi ako nag-focus sa mga mga ganyan-ganyan. Pinag-focus lang ako sa calories muna. First phase, para alam nyo. This one is really good. Uh, I-partner mo to sa, uh, kunwari ito, di ba? Meron siyang 130 calories. Ang 1 cup of rice has 242 calories. So, ilan na yun? Equals 472 calories. So, ilan na yun? Uh, 472, parang mataas, no? Kaya, pwede mo naman itong kalahit. Kalahiti, eh. Kalahati ng 140. 70 calories. Di, yun na. One, Uh, isang rice tas kalahati nito then good you're good to go itong minute made nito fresh orange juice drink meron siyang 60 calories para sa akin if iinom ka nito might as well kumain ka na lang ng prutas ganito ha itong pair na ito this is like um, 150 150 grams magaling na ako sa pag ano, pagtatansya ng ng mga ng mga ng weight kasi kaya sanayan ko na ang magtimbang ng pagkain para alam ko yung calories. Ang pear has 57 calories per 100 grams. Ito parang 150 grams. So, it's like, this pear has 85.5 calories. Compare mo sa Minute Maid, ito 60 calories. Ito 85.5. So, ano yung pipiliin nyo? Dapat marunong kayo magpili ng mas, much better food. For me, kainin mo to. Kasi this one is processed and this one is whole foods. Mabubusog ka na, nutritious pa. Parehas din naman yung nutrition na makukuha mo. Actually, ito may fructose to, may ano to eh, may mga sugar-sugar pa tong kasama. This one is natural sugar. So, you better eat 
whole foods kesa sa mga processed na pagkain. Um, this is a good calorie food. Pero hindi ko sinasabing bawal to ha. Ang um, sinasabi ko lang, mat dapat marunong kayong pumili ng much better calorie na kakainin nyo. Kaya ako ng sample kung paano i-compute yung uh, calories. Kunwari magluluto ka, no? Uh, ito sa akin. Ito pagkain ko to dati. Uh, grilled or steamed tilapia. Para sa akin, mas gusto ko yung uh, steamed tilapia kasi mas, ano siya, mas, what do you call it? Uh, mas malasa, mas masarap. Oh my God. So, here it is. Uh, ang tilapia, meron siya 150 grams. Meron siyang 192 calories. Yung kamatis naman, 200 grams, 36 calories. Talong, 300 grams, meron siyang 105 calories. Bawang sibuyas, 20 calories. Ang total niya is 353 calories. So, that's really good, no? Marami na siya, tapos mababa lang ang calorie. Why? Because it's whole foods. Ah, uh, nutritious na siya, mababa ang pa ang calorie. So, kasi kung kumain, kunwari kumain ka ng burger, isang maliit lang na burger, that's sometimes 250 or 300 calories sa maliit lang na burger na yan, mataas na ang calorie. So, it's, ano, isasop mo lang yun. Uh, it's either kumain ka ng burger o kumain ka ng whole foods. Mas marami na, mas nutritious pa, mas masarap pa. Or, depende sa iyo kung ano mas masarap para sa iyo. Pero para sa akin, when you eat good, you feel good. Yung mga total ng calories nito, sinasearch ko naman sa, sa, ano, sa Google. Bibigay ako ng lista ng mga pagkain ng mga whole foods with their um, calories, yung sugar niya, at saka yung carbohydrates niya para nakikita nyo. So, na, para doon na lang kayo mag-check, para hindi na kayo mahirapan mag-google na mag-google. Pero if ever naman may mga pagkain kayo na wala doon sa listahan, i-google nyo na lang. Itong banana pancake, ito ang paborito ko talaga, nung nag-umpisa ako. It's, ang ginawa, ginamit ko is 2 eggs, that's 144 calories. Dalawang banana, 144 cows. Um, yung baking powder, konti lang naman kasi pang paano lang naman, pang, pa, pang, pang paalsa. So, hin, wala na, zero calories na, parang bonus calories na yan. Tapos, nilagyan ko siya ng salt, tsaka ng... Yung oil ko, konti lang yung ginamit ko. Huwag kayo masyadong ano, mag-ano ng oil. Ha? Kasi alam nyo ba, ang isang tablespoon ng oil, it's either 120 calories or umaabot siya ng 140, ganun. So, you need to, ano, tignan nyo pala yung paggamit nyo ng oil. Kasi uh, marami sa atin, sobra-sobra gumamit ng oil na hindi natin alam, masyadong mataas ang calories ng mga oil. So, yun. Yung banana mismo, meron na siyang sugar, natural sugar. And matismis na siya already. And, naku, naku, napakasarap niya. So, ganun lang naman, guys. Madali lang naman. Ang kailangan mo lang yung knowledge about food. Tapos, kapatid mo dyan si Google. Kailangan laging ka lang mag-google ng pagkain mo para alam mo yung pinapasok mo sa katawan mo, gaano ka karami kay nakain, yung calories mo, para nade-determine mo kung ilan ang calories na nakakain mo. Next topic Uh, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng Lose It Up. Ang Lose It Up ay isang weight loss tracker. May, meron siyang food logs eh. So, may mga nakalagay na doon kung ilang calories yung kinakain mo. Doon mo na mismo ilalagay yung pagkain mo. Tapos madali na lang ang pag-compute ng calories mo. So, mama naman na mano-mano na pag-count ng calories, then you write it, write it down. Somehow, natitrain mo ang isip mo and mas naaano mo, mas naaalala mo yung mga calories. For example, nakita ko itong pair na ito, and alam ko na agad kung ilang calories niya. Parang, sa, ano mo, nasasanay ka na. So, again, paalala, pag caloric deficit ka, papayat ka. Pag caloric surplus ka, sobra-sobra ka sa kinakain mo, tataba ka. Okay? So, that's it, guys. Uh, I, ho I hope that you learned something today, and I'll see you next topic, and